ஒவ்வொரு நாளும் புதுமையை புகுத்துகிற ஜவுளித்துறையில் புதுமையை புகுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை ஒரு பக்கம் இருக்கிற போது நாம் நம்முடைய பண்டைய தொன்மை வாய்ந்த பழமை வாய்ந்த நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தோடு ஒன்றி இணைந்திருக்கிற கைத்தறியையும் நாம் இதோடு நாம் இணைத்து வளர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம் ஆக பழமையையும் பாதுகாக்கிறோம் புதுமையையும் புகுத்துகிறோம் இந்த இரண்டுக்கும் இடையில் தான் நம்முடைய வளர்ச்சி நம்முடைய நெசோழர்களுக்கான தேவை இவையெல்லாம் இன்றைக்கு அமைந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல டபிள்யூடிஓ என்று சொல்கிற வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் சட்டமாக்கப்பட்டதற்கு பின்னால் உலகமே ஒரு சந்தை என்று வந்ததற்கு பின்னால் வானமும் பூமியும் தான் அதற்கு எல்லை வேறு எல்லை இல்லை என்கிற நிலை ஏற்பட்டதற்கு பின்னால் இன்றைக்கு நாம் இந்த துறையில் மிகப்பெரிய சவால்களை சந்திக்க வேண்டியவர்களாக எதிர்கொள்ள வேண்டியவர்களாக அதையும் சமாளித்து நம்முடைய கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வாழ்வளிக்க வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் அதிலே நாம் வெற்றியும் கண்டு வருகிறோம் அதற்கு ஆதரவும் மக்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நூலாக்கி நூலை டபுளிங் பண்ணி அதை வந்து சொசைட்டி கொடுத்து சொசைட்டியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூலி தான் நம்ம கொடுக்குறோம் எல்லாமே பொருள் நம்ம கொடுக்குறோம் கூலி நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த கூலியை கொடுத்து அதை வாங்கி அதுக்கு பின்னாடி நம்ம வாஷிங் ப்ராசஸிங் மற்றபடி கலரிங் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் புரியுது அவங்களுக்கு அதனால் அவங்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் வேண்டுமோ அத்தனை வசதிகளையும் இன்றைக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் செய்து கொடுத்து வருகிறது பத்தாயிரம் ரூபாய் மானியம் மீதி இருக்கிற தொகைக்கு ஆறு சதவீத வட்டி தாராளமாக வழங்கப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே அதிக கடன் கொடுத்து வாங்கி வழங்குகிற மாநிலமாக தமிழ்நாடு தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டிலே இப்பொழுது இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு கடன் கொடுத்து வாங்கும்